Yes, praise the Lord. Ito po isa pong mapagpalang hapon sa bawat isa sa atin. Praise God. Dahil na muli tayo po ay nagkita-kita mga pride group. Kumusta po kayo? So, ihanda na po ako natin ang ating mga puso para po mapakinggan ang kanyang banal sa lito. Ay po muna ay mananahin. Panginoon, salamat Lord God sa pagkakataon na ito. Dalangin po ang Diyos. Mapagtumuloy, maipuin mo mo ang bawat Kristo. Banal na Espiritu, salamat din po sa inyong presensya sa pangalan ng Jesus. Amen. Praise God. So kung may mga Bible po kayo dyan, magpagbunda po kayo sa akin in the book of James chapter 5, verses 1 to 20. Yan po yung text na natin ang kay ko. At mute ka sa sa ng ating pag-aaralan sa hapon na ito, it is about moral lessons in James chapter 5, verses 1 to 20. So, nandiyan na po ba tayo? Meron po ba tayong mga dalang Bible, notebook, mga lapis, ballpen, pwede po tayo mag-take So, makipagbuklat po kayo, sabi po doon sa James chapter 5, Five, we're going to start on verse 1. Now listen, you rich people, weep and wail because of the misery that is coming upon you. Verse 2, sabi dyan, Your wealth has rotted and boots have eaten your clothes. Your gold and silver are corrupted. The corrosion will testify against you and eat your flesh like fire. You have hoarded wealth in the last days. Verse 4. Look, the wages you failed to pay, the workmen who mowed your field are crying out against you. The cries of the harvesters have reached the ears of the Lord Almighty. You have lived on earth in luxury and self-indulgence. You have fattened yourselves in the day of slaughter. You have condemned and murdered innocent men who are not opposing you. Okay, so stop po muna tayo doon. So dito po sa verses 1 until 6 na ating nung ginasa, meron po dito lesson, moral lesson that we can learn, which is, Sabi po dyan, no? Para ang sum up po ng verses 1 to 6. Number 1, moral lessons that we can learn is that if you have richness in this world, kung meron kang kayamanan sa mundo ito, use it to advance the gospel and to help those in need. Okay. So kung meron kang kayamanan sa mundo ito, ano ang gagawin? Sabi dyan, gamitin. Para po sa ipalalawak ng kaharian ng Diyos and even help those who are in need. Kaya nga po kung atin pong titignan dyan sa ating binasa, sabi dyan, yung, yung kayamanan daw, no? Has rotted and moths have eaten your clothes, which is biblical po ito. Kaya sabi po dyan sa ating supporting verse in Matthew chapter 6 verses 19 to 21. Pakinggan po natin ito, basahin po natin mabuti ang sabi po dyan sa Matthew chapter 6, verses 19 to 21. Do not store up for yourselves treasures on earth, which is makikita po natin sa mundo ito, di ba, nag-aagawa ng mga tao para lamang magkaroon ng kayamanan, no, na ang alam nila, yun po yung talagang uh, magiging buhay nila, magiging salitan sa mundo ito. Pero hindi po nila alam na maliwanan pong salita ng Panginoon na hindi po yun dapat ang nangunguna sa buhay ng tao. Kaya sabi niya, Do not store up for yourselves treasures on earth, where both and rust destroy, and your thieves break in and steal. Alam po natin, ang um, minsan na mahirap matulog yung mga mayayaman ka. Kasi baka mamaya may magmanakaw. Yun pa yung magiging sanhe na lalo pang uh, ikakapahamak mo o gamor pa na mawawala hanggang ang buhay mo. Kaya minsan, no, ang kayamanan na yan, dyan nagbunga 
ang mga kasakiman na nangyayari sa mundo ito. So sabi po dyan, gagawin po natin basahin ang Matthew chapter 6 verse 19 to 21. But store up for yourselves treasures in heaven. Praise the Lord. Naniniwala po ako ng bawat isa sa atin. Kaya nga kanina, di ba? Sa parte ng ating servisyo, yung pagbibigay po natin ng ating tithes and regular offerings. No? So, pagbibigay sa Panginoon. Kasi that is one way na we are storing for ourselves treasures in heaven. Kasi ito po yung subject where gold and rust do not destroy. O kung nga, and where thieves do not break in and destroy. Hindi po ito na nakakaw. Kundi yung ini-invest po natin in the kingdom of God. No. Yan po ay makikita po natin. Meron ibabalik. Dahil kung may nga ito ang pangako ng Panginoon, di ba? Kung bibigay na natin kay Lord, ibinabalik niya, siksik ni Greg, kumaabal pa. So praise the Lord. So tunay nga po na kinakailangan po na maging ang ating mga kalamanan. No? Mahalag po yung ating yung pagbibigay sa Panginoon. And verse 8 mo, sabi niya, For where your prayer is, there your heart will be also. O. Oh. So, kung nakapitik po tayo sa pera, 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 no, kayamanin sa mundo ito, ay sabi pala doon, pati puso yung kasama niya. Kaya mga kapatid, no, balansi lamang po, huwag lang po tayo makapokus sa mga material things, kundi kung meron pa rin tayo, may bibigyan ang Panginoon, napakalaga po. Nasabi po dyan, no, magbigay tayo para sa Panginoon, tumulong tayo, maging sa ating mga kapwa-tao. Kasi yan po yung sinasabi in James chapter 5 verses 1 to 6. That is number one moral lessons that we can learn from this passage. Another supporting verse, it is in Deuteronomy 24 verses 14 to 15. Okay. Kasi sabi po dyan sa binabasa natin kanina in the book of James, no? Uh, sabi po ba sa verse 4, kung aking babalikan in James chapter 5 verse 4, the wages you failed to pay, the workmen who mowed your field are crying out against you. The cries of the harvesters have reached the ears of the Lord Almighty. So, mahirap po yung kaya sabi sa ating supporting verse in Deuteronomy 24. We're going to start on verse 14. 14 to 15 po. Okay, Deuteronomy 24, verses 14 to 15. Sabi niya, do not take advantage of a hard man who is poor and needy, whether he is a brother of Israelites or a companion living in one of your towns. Verse 15, pay him his wages each day before sunset because he is poor and is counted for you. Otherwise, he may cry to the Lord against you and you will be guilty of sin. Kaya sa mga employer, alam po natin yan, no? Kung may mga employer po tayo dyan na sobrang kumikot, araw na nga ng sweldo, end of the month, pero still pa rin, tinapalampas pa nila ng isang linggo bago hindi yung salary. O, di ba minsan, ako may inus ka sa kanilong tayo, pamigira naman si Amo, ayaw pang magbigay. Which is, kung titignan po natin, biblikan pa na yun, na sabi niya, kung nagtrabaho ka, dapat ibigay yung para sa'yo. Kasi kung tayo po ay umiyak sa Panginoon, ay, ang Panginoon pala ang umusga, no? ang Panginoon pala, uh, pag umiyak pala ang mga mahihira, ang Panginoon, no? ang siyang gagagay, ang siyang tutulog. Kaya nga mga kapatid, it is really a lesson na kung meron na tayong kayamanan sa mundo ito, kaya pati pagka ay naging millionaire, o sino sa inyo yung gusto maging millionaire? Hindi naman po masama maging millionaire. Pag uh, pinagpala kami noon, bigyan ka ng maraming pera, ang mahalaga, gamitin mo ito para sa tama. So if you have business in this world, use it. No? Use it to advance the gospel and to help others. Tumulong po tayo sa ating kapwa. So, this is the lesson na po ang ite. Okay, let's move on. Let's start on verses 7 to 8. 
Go back to James chapter 5, verses 7 to 8. In James chapter 5, verses 7 to 8, sabi na, Be patient then, brothers, until the Lord's coming. See how the farmer waits for the land to yield its valuable crop and how patient he is for the autumn and the spring rains. You too, be patient and stand firm, because the Lord's coming is near. So, ano yung lesson dyan? In verses 7 to 8. Second moral lessons that we have learned is that be patient and stand firm. Be patient and stand firm. So, sabi po dyan sa ating binasa, be patient, katulad daw po ng isang farmer. No. Alam natin na yung isang farmer, talagang masikag yan, nagtitinis yan, no, para pag nagtanim, at siya, siya ay mayroong aanikin pagdating ng anihan. So, sabi yan, katulad po ng farmer sa pagiging isang uh, mapagpasensya, patient, See how the farmers wait for the land to yield its valuable crops and how patient he is for the autumn and spring rains. So, mga kapatid, no, sabi nga natin ang example katulad ng farmer. And 2 Timothy chapter 2, verse 6. 2 Timothy chapter 2, verse 6, as our supportive verse, sabi ko doon, the hard-working farmer should be the first to receive a share of the crops. So, ang isang farmer, hard-working, talagang napakasipag po na isang farmer. Alam po natin na kung nag-anihan, ay talagang masaya siya. Kaya sabi po na sa ating binabasa, no, should be the first to receive a share of the crops. Sana po maging balito dito dito sa Pilipinas. Kasi dito po sa Pilipinas, kawawa po yung ating mga farmers. Kaya na po uh, pakikinggan po dito yung mga platforma po ng mga, mga kandidato ngayon. Talagang isa sa kanilang mga platforma ang tungkol sa farmers daw, sa mga, sa mga alak buhay ng mga tao. But we need to pray. Kasi busy-busy busy ngayon sa Pilipinas, kawin ng panya. Kaya na talagang hindi ko feel na may COVID. Kasi yung tukumpo ka ng mga tao. So, check po yung ating example na tulad ng isang farmer. Sa pagiging patient, nag-eating tayo ng panyang ano. Ganun din po, no? Na maging patient po tayo sa pagiging tayo po dahil nalakas na nga po ang pagdating ng ating Panginoon. Kung kailan darating, walang nakakaalam. Kaya nga ang napakalala is that be patient and stand firm. Maging matatag po tayo sa ating pananalit, pananampalataya sa Pilipino. Kaya nga sa ang lugar tayo, na lockdown ng tayo dyan sa Hong Kong, na lockdown din ako dito sa Pilipinas, walang problema ko doon. Basta ang mahalaga po, ikaw at ako ay nagliligod sa Pilipino. Maraming way kung paano tayo gagamit ni Lord. Katulad ngayon, salamat sa Zoom, di ba? Kasi kahit na ganito lang through virtual, o oh, nakikita-kita tayo, we can have our service. O oh, pwede mag-end siya ang isa, mag-worship yung isa, praise God. So, ito na po yung talagang normal na nangyayari, no? Kinuumpisa na natin, so hindi natin alam yung hanggang kailan dito. So, magpasalamat po tayo sa Panginoon dahil kahit na ganito po, ay mayroong way pa rin para tayo po ay maglingkod sa Panginoon, para tayo po ay makapag-aral, makapag-buhi sa kanyang takilang pangalan. So be patient and stand firm. And 1 Corinthians 15 verse 58. 1 Corinthians 15 verse 58, sabi ko doon, Therefore, my dear brothers, stand firm. Pagpakanatag po tayo, let nothing move you. Let nothing move you. Always give yourselves fully to the work of the Lord because you know that your labor in the Lord is not in vain. Lagi mong 
tatandaan kapatid, hindi nasasayang ang iyong paglilito sa Panginoon. Kaya let nothing move us. Itong sitwasyon na nangyayari ngayon, let nothing move us. No, walang hablang, wala pong makahahablang sa ating itong pananalig at pananampalataya sa Panginoon. At alam at alam po natin na hindi nasasayang. Kaya kapatid, hindi nasasayang. Yun yung pagsama-sama natin sa hapon na ito na tayo po ay nagkakaisa para pulihin ang Panginoon na it is your day off at uh, kahit na ganyan, kahit mag-iisa ka ngayon pero nandun pa rin na talagang priority mo sa iyong buhay na makapag-join in this service, kapatid. Ito po ay isang napakalaking pagpapahala at alam po natin na ang ginagawa natin paglilipot sa Panginoon hindi po yan sala. Kaya glory to God, no? Yan po ang nagpapalakas sa amin, no? Para tayo po ay maging matatag. Kaya kapatid, wala akong dapat ng hina sa atin. Na kung titignan po natin, ay, it's a challenge. Napakaganda na, no? Kasi hindi man natin sukat uh, isipin na, na may experience natin yung mga ganitong sitwasyon. Makala natin, okay na noon. Pero mas grabe pa pala yung mangyayari ngayon, no? Buti na lamang ang Hong Kong, talagang kayo talaga kung kung dyan, kayo ang ending. Kasi halos lahat na po free na. No? But anyway, everything comes from God. Lahat ang nangyayari sa mundo dito, kung po ng Panginoon. At tayo po mga mananong pala tayo kay Cristo, wala po tayong dapat ipangamba. Dahil alam at alam natin na hindi po tayo pababayaan ng Panginoon. So, be patient and be stubborn. Let's go back to James chapter 5, and we are now in verse 9. In verse 9, sabi po yan, Don't grumble against each other, brothers, or you will be judged. The judge is standing at the door. Oh, po, malalim po ang sinasabi ito. But anyway, the number three moral lessons that you can learn from this verse 9 is that Remember, Jesus is the judge who will punish the wicked and rewards the righteous. Praise the Lord. So, ang ating pong Panginoong Jesus, siya po yung judge, no? siya po yung uh, magpumukom, who will punish the wicked. Ipapunish po niya yung mga makasalanan at magbibigay siya ng rewards for those who are righteous sa mga taong gumagawa ng pabutihan. Praise God! So in our supporting verse, please open it in Philippians chapter 2, verses 14 to 15. So sabi ko dyan, Do everything without complaining or arguing. Praise the Lord! Kahit ang isang paputol-putol po yung internet, di ba? Say, di ba? Ay, 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 no! Minsan, kahit pagos na ang boses, praise the Lord pa rin. Kaparito po yan, mga kapatid. No? Kasi sa na do everything without complaining or arguing, magpasalamat po tayo sa Panginoon. Dahil alam at alam po natin, hindi po tayo pagbabayaan na. Verse 15, sabi niya, okay. So that you may become blameless and pure. Children of God without fault and a crooked and different generation in which you shine like stars in the universe. Praise God! Pag hindi pala tayo nagpukumpay, nagpagormer, ay ang magiging patulad pala natin, you will become blameless and pure. Maging panagod-dugod sa Panginoon, children of God, alam ng Diyos, sabi yan, no? na ang katulad, we are shining like night stars in the universe. Nagdiging katulad ng mga tubig sa langit. Di ba ang dandang pagmasdan? Pag sa gabi, tumingala ka sa langit, no? makikita ko ang mga bituwi na kumi-isda-isda. No? Ang, ang sarap po ng atinan. Ganun din po kung balik tayo kaya natin. No? At ang Diyos naman, nakatingin siya dito sa mundo at ang bawang anak niya na nakikita niya ay matulad ng isang bitubin na nagliligwin. Di ba? Tuwang-tuwa ang Panginoon. Kasi sasabihin niya na po, itong si anak ko si Maria, na po, talaga ba naman na nagliligwin siya? Kumikus lang, may ilaw siya. Praise God. 
So, ganyan po ang magiging kapila. Kaya nga mga kapatid, no? Nasa mundo nito, sige pa rin, no? Mamuhay po tayo na nakikita si Jesus sa ating buhay. Alam mo po na lalo yung napakahirap ng sitwasyon po ng mga kapatid in the internet house, no? Mahirap ang sitwasyon ninyo, lalo na po yung mga may mga amo dyan na hindi ma-spelling ang ugali. Kung noon nga hindi ma-spelling ang ugali, how much more ngayon? Makikita po natin na lalo yung naging doble yung kanilang mga sitwasyon. Pero dito po, nahasa naman po yung kanil, kanilang patients. The more no, na nagkaroon po sila ng patient because of that situation. So, magkikita po natin na sa lahat ng bagay, meron at meron itinuturo mo ang Diyos. No? At alam po natin yan, at kung natuto po tayo, of course, meron yung gagawin ang Panginoon sa buhay natin. Okay. Another supporting verse, kasi sabi natin kanina, Jesus Christ is our judge. And Matthew chapter 7, verses 1 and 2. Okay? Sabi po sa Matthew 7, verses 1 and 2, Do not judge. Or you too will be judged. Kaya mahirap kong mag-judge. No? May kasabihan tayo. Do not judge the book by its cover. Kasi minsan, Nakikita lang natin, pag nakita natin yung isang tao, no, nag-judge sa tao, pero hindi naman natin alam yung kung ano yung kanyang pagkatao. Minsan, ang suwi-suwi tingnan sa mukha, yun pala siya yung may magandang kalooban, no? Minsan naman, ang bait-bait tingnan, panlabas, pero yun pala, santa-santi pa lamang. So, we cannot judge them. So, sabi ko dyan, do not judge. Or you to will be judged. Then, verse 2, Sabi yan, okay? For in the same way you judge others, you will be judged. And with the measure you use, it will be measured to you. Oh. So, wala rin po ang sinasabi ko rito. Kaya pala, moral lesson natin kanina, number 3 dun sa verse 9, no? Na sabi doon, remember Jesus is the judge who will punish the wicked and rewards the righteous. Kasi kung titignan pala natin dito, no, malaki ang ibig sabihin. Kasi sabi po dyan sa Matthew 7 verses 1 to 2 na atin pong binasa kanina, no, do not be judged or you will be judged. Sabi doon, for in the same way you judge others, you will be judged and the measure you use, it will be measured to you. Kaya tama. No, tama na naman ang salita ng Panginoon. Kung ano ang hindi natin siyang aamigin, kung ano ang ginawa mo, nako, babalik sa'yo. Hindi mas maganda na lamang na magtanim ng mabuti kasi aalit pa ng mabuti. Kasi kung magtatanim pa ng masama, aalit pa ng masama. So, diba? So, mas pipiliin na po natin gumawa ng mabuti. Kahit uh, minsan mahirap, lalo na pag dumarating pa din sa sitwasyon na kinakawawa ka, no? Which is, gusto mo lang mag-retalate, pero pag maiisip mo, nalagyan ang Panginoon, no? Siya ang iis ka, no? Hayaan mo ang Panginoon ang siyang kakampuho sa mundo nito. He will be our judge, mga kapatid. Kaya wala po tayong dapat ipangamba. Just do your part, no? At si Lord naman po ang bahala sa lahat na. Ipagkakuwala po natin sa Panginoon. So, glory to God. Okay, go back to James chapter 5. We are now in verses 10 to 12. James chapter 5 verses 10 to 12, sabi on, Brothers, as an example of patience in the face of suffering, take the prophets who spoke in the name of the Lord. Verse 11, As you know, we consider blessed those who have persevered. Kaya kung nag-iis na kapatid, pinagpalakasan dyan, no? You have heard of Jews perseverance. Napakahirap po ng sitwasyon ni Job. Isa ba yun? Napakahirap ng kanyang naranasan. And have seen what the Lord finally wrote about. Pero alam po natin that in spite na nag-iram po si Job at the end, talagang pinagpala siya ipinalit ng Panginoon na yung mga nawala doon di ba? Praise God. The Lord is full of compassion and mercy. 
Tunay nga po na ang Diyos na pinagiging ituran po natin, Siya po ay Diyos na makabagin. Siya po ay Diyos na matulungin. At wala pong imposible sa Kanya. Verse 12, sabi doon, Abang po, my brothers, do not swear, not by heaven or by earth, or by anything else. Let your yes be yes, and your no, no, or you will be condemned. So number four, moral lessons that we can learn from this passage is that do not swear. Do not swear. Huwag kang mga ako, no? Minsan, pag tayo po ay nangangako, nako, palagi na mapako. Kasi ang tao, kung mga ako siya, napapako. Hindi katulad po ng Diyos, na kung nangako po ang Panginoon, 100% po, sure na sure, sinusunod or tinutupad ng Panginoon. Our supporting verse in Matthew chapter 5, verses 33 to 37. Okay? Sabi yan, sa Matthew chapter 5, verse 33, Again, you have heard that it was said to the people long ago. Sinabi na noon pa pa, hindi lang noon, even right now, sinasabi ko ng Panginoon sa bawat isa ko sa atin, do not break your oath. O, kung may pangako ka, huwag mong sirapin. But keep the oaths you have made to the Lord. Sundin mo, ano ba ang pinangako mo sa Panginoon? Kapatid, meron ka bang pinangako sa Panginoon? Baka nakalimutan mo na. Pero ang Diyos po, hindi po niya nakakalimutan. Kaya it's time to remember. Ano ba yung pinangako mo kay God? No. Hindi po niya nakakalimutan ng Diyos. Kaya sabi ka, do not break your oath. But keep the oaths you have made to the Lord. Verse 34. Okay, sabi niya. But I tell you, do not swear of all. Oh, wag daw po tayong mga ako. Either by heaven, for it is God's throne. Minsan ang tao, sinasabi niya pag siya ng mga ako, no? Sumpaman, no? Hmm. Kahit na nandyan ang Panginoon, ganyan mga ako ang tao. Kasi sabi niya, either by heaven, for it is God's throne. And then verse 35, sabi doon, Okay. Or by the earth, for it is his footstool. Or by Jerusalem, for it is the city of the great king. Kaya kapatid, hindi po pwede mangako na minsan sa ating uh, pinapangako talagang hindi natin nakakalaya ang mga tao sa mundo ito pag sila ay nangako kung ano-ano pang sinasabi. Minsan pa, sinasabi nila, no, oh, nandiyan ang Diyos, saksi ko ang Diyos, yan ang kanilang mga, mga salita. Pero yun pala hanggang sa bunga nga lama. And verse 26, sa rin niya, And do not swear by your head. Minsan, pag nangako pa sila, ay patangot-tangot pa yan, ilumano, no? O oh, ano ng Tagalog mo, para mabubusan sila ako ng Tagalog, no? Nandun pa na nagdaganyan sila, patangot-tangot. Lord. Sabi ka, and do not swear by your head, for you cannot make even one hair white or black. O buti na lang, wala akong white hair na yun, magtuloy ang anita. It's that. Mm -hmm. So, do not swear by your head, for you cannot make even one hair white or black. Kaya napakahirap kung mga ako na hindi tinutupad. Kaya sa ano rin dyan sa verse 37, Simply let your yes be yes. O, di ba? Ito yung dinasabi natin kanina in James uh, chapter 5 kung sa uh, verse natin kanina. Simply let your yes be yes and your no, no. Anything beyond this comes from that evil one. Kaya mahirap pala. Pag sinabi natin yes, sundin natin. Pag sinabi natin no, e di no, Huwag po tayo mag-alala na mag -yod. Kasi minsan, sa buhay po natin, ayaw po natin malakit ng kapo natin. No, gusto natin uh, yung bang uh, maklis sila. Kaya kahit minsan ayaw mo, sinasabi mo na lang, yes, yes. Pero yun para sa loob mo, ayaw mo. Mas maganda po magpapatuloy na lang po tayo. Kasi mamaya, sasabihin mo, yes. And then, Hindi pa naman sumunod, hindi eh, nagpakasala ka lamang, di ba? 
So it's better na lang po na sabihin mo po kung anong laman ng puso mo. Kung, kung may sasabihin mo, explain mo. And I believe may kung hindi kang tapag na explain mo. Hindi po sa lahat ng bagay, yes na yes tayo. Kasi minsan sa kayo yes po natin, napakahamak po tayo. Kaya dapat mag-isip-isip po tayo. It is critical. Sinasabi sa salita ng Panginoon, simply let your yes be yes and your no no. Anything beyond this comes from the people of God. Kaya mga kapatid, no, do not swear. Pag tayo po ay nangako, be sure, natutuparin po natin ang ating mga inangako. No? Kasi may naging tayo. Pag ikaw ay nangako sa tao, hinihintay niya. Nangako ka sa iyong anak, hinihintay niya. No? Kaya mahirap po yung nangako. Let your yes be yes and your no no. Okay. Go back to verse 13 of James chapter 5. In verse 13, sabi yan, Is any one of you in trouble? Meron ba sa inyo ngayon ang nagigibatay? I think so, all of us. No one is exempted. Kasi meron at meron tayong mga kabigatan sa buhay. Maaari yung iba, mas grabe, yung iba naman, pag-isi-isi, okay lang. Pero lahat, nagkakaroon po ng problem sa buhay. Sabi ko sa kanyang salita, is anyone of you in trouble? He should pray. Yeah. He should pray. So, doon muna yung kukuhanin natin. Number five, moral lessons is that when you encounter troubles, you take the courage. Ang lessons, encounter trouble, anong gagawin? You need to pray. Philippians 4 verses 6 to 7. Do not be anxious about anything. Wag daw po tayo mag-alala sa lahat ng bagay. But in everything, sa lahat po ng pagkakataog, lahat-lahat, by prayer and petition, manalangin, no? Ibigay sa Panginoon na may kasama ang Thanksgiving. Pasasalamat sa Kanya. Present your request to God. No? Ibigay mo natin sa Kanya. Ay hilingan, mga hinayin sa buhay, mga bigayin sa buhay. Ibigay natin sa Panginoon through your grace. At ang magiging result, sabi po sa verse 7, yan po yung result ng verse 7, And the peace of God, yan, magkakaroon ka ng kapayapaan, kapatid, kahit na sinasabi nila, no, nagrabi naman ang problema ko, pero ang pangako ng Panginoon, yung kapayapaan na galing sa Panginoon, yung ibigay niya, and the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds, in Christ Jesus. Praise God. So in spite na ano ang trouble na nai-encounter mo, dahil yan ay nilapit mo sa Panginoon, no? Nanalangin ka sa Panginoon, hindi mararamdaman mo ngayon ang presensya ng Panginoon, the peace of God, no? Mararamdaman mo ngayon yan. Kahit na may problema, masarap pa rin tumate, nakakatulog pa rin sa labi. Kasi yung puso at isip natin, Nandiyan ang Panginoon, ginagawa ang Panginoon. Praise God! So, purihin mo ba ang Panginoon ng kapatid? Kaya wala po tayong dapat ikatapok sa isang mananang palasaya. Of course, kapag pinapun ang buhay natin, yung pagiging prayer tool. Kaya nga po, we need to become a woman of prayer. Kaya nga, di ba, last Tuesday, ang naging tapok ko last Tuesday, ginuro ko yung becoming a prayer warrior. Kasi yan ang alangan natin. So, mahala ka po yung panalangin. So, when you encounter problems, you need to pray. Praise God. Okay. Number six, moral lessons that we can learn is here in verse 13. Nandiyan pa rin sa verse 13. No? So, sabi po dyan sa verse 13, if you are, okay, is anyone of you trouble? Is anyone happy? Let him sing songs of praise. No? So number six, moral lessons is that if you are happy, sing a song of praise. Biblical. Ang masaya, sabi niya, sing a song of praise. Kumakan ka ng mga ulitin pa po eh. Sa magdong ito, 
Even though hindi pa po tayo lubosang na na uh, nagpupun sa Panginoon, no? nung hindi pa tayo lubosang nagtitwal sa Kanya kasi noon, hap-hap lamang po. Kilala natin ang Diyos noon, pero hindi po tayo. Kilala lamang po natin siya sa muso. Sabi ko nga, we are Christian. Christian tayo sa muso noon, pero hindi sa muso. But praise the Lord, kasi ngayon ang status ko natin ay hindi lang po kristyano sa muso, kundi kristyano kasama ang muso. Praise God. So di ba doon, pag masaya tayo, ay umaangay tayo. Isa kwin, pag nakikita mo yung tao na kumakanta ay, ang impression mo kaagad sa kanya ay makimasay siya. Kasi umaangay. Kaya nagpapatunay naman na may connection. No, lalo na pag uh, joyful song yung kanyang ginahawit, makikita mo na kalitin pa nga siya eh. So, gano'n yung tao masaya. So, sabi ko dyan sa number 6 moral lessons ko natin, if you are happy, sing a song of praise. And Psalm 89 verse 1, sabi ko sa Psalm 89 verse 1, I will sing of the Lord's great love forever. With my mouth, I will make your faithfulness known through all generations. Praise the Lord. Kaya mga kapatid, sige magpuli lamang po tayo. Awitan po natin ang Panginoon. Doon tayo nagpalakot ang padaya ni Moses tayo. No, kahit na sa anuman direction, yung Moses natin, sige awitan natin ang Panginoon. Dahil ang Panginoon ay nalulugod pag siya po ay ating pinapupulihan. No. Uh, awitan siya ng mga makalangit na awitin. Dahil tunay nga po, may nagagawa po ang mga awitin makalangit. Kasi nakakapagpagaan na ng uh, pakiramdam natin, pagbabigat ang puso gumagaan. Kaya nang kasakasama po natin yung, yung mga awitin pa po sa Panginoon. Even in our service, no, napaka-importante po ng pagkakaroon po natin ng praise and worship, no, pag pupuri sa Panginoon, no, magbigyan ang awitin papuri ang Diyos na makapagay. Praise God. Okay, go back to verses 14 to 18. In James chapter 5, verses 14 to 18, yan yung yung verse 7 po natin ng moral lessons. Okay. Is any one of you sick? He should call the elders of the church to pray over him and anoint him with oil in the name of the Lord. Okay. Next verse, please. Okay. And the prayer offered in faith will make the sick person well. The Lord will raise him up if he has sinned. He will be forgiven. Verse the Lord, that talaga makikita po natin na very powerful ang prayer dito. Then sabi niya in verse 16, Therefore, confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed. The prayer of a righteous man is powerful and effective. The prayer of a righteous man is powerful and effective. Ang alam po natin sino ba ang mga righteous man? Sila po ang mga mayangang palatayang kay Kristo. So kung meron pang Kristo sa buhay, you are called righteous man. And remember, ang panalangin mo ay very powerful at sinasagot ng Panginoon. Okay, verse 17. Sabi doon, Elijah was a man just like us. Katulad po, yung prophet Elijah. Misa na rin siyang tao na katulad natin. Pero kung siya ay nalalang sa dyan, he prayed earnestly that it would not rain. And it did not rain on the land for three and a half years. Imagine, nagalaan siya na wag umulan. Hindi nga po nagparoon ng ulan. Within three and a half years. Pero nung siya ay nag-pray, sabi niya sa verse 18, okay, and verse 18 sabi, again, he prayed. And the heavens gave rain, and the earth reduced its crops. Nung nagalaan siya ulit, Sabi niya, Lord, paulanin mo na. Ay, Lord, na ang ula. So, makikita po natin how powerful ang prayer po ni Elijah. No? Kaya, sabi po dyan, the prayer of the righteous 
men are powerful and effective. So number seven for the moral lesson natin is that if you are sick, call the elders of the church to pray and anoint the oil. So, kung sino man yung mga may sakit, nandyan po ang mga elders. No, lumapit po tayo sa mga elders, sa mga pastors natin, sa mga leaders po natin. No, nandyan po sila. We need your prayer. At hindi lamang yan. And anoint the oil. May kasama po. Anoint the oil. Please God. And Mark 16, verse 13. Sabi mo doon sa Mark 16, verse 13. Okay? Then Mark 16, verse 13, as our supporting verse, sabi niya, They brought out many demons and anointed. Oh. 6.13 po, hindi po 6.13. Mark 6, verse 13. Okay. Sabi doon sa Mark 6, verse 13, They brought out many demons and anointed many sick people with oil and healed them. Praise God. No? So, makikita po natin dito na ang mga disipulo ng ating Panginoong Jesus before nung no, nabubuhay pa ang ating Panginoong Jesus sa mundo siya, talagang nagpapalayas sila ng demonyo at nagpapagaling ng may sakit. At ang ginagawa po nila is that they anoint it with oil. At ang nangyayari sila ay gumagaling. Kaya nga mga kapatid, kung nangyayari noong kapanahunan ng ating Panginoon Yesus, ay pwede rin pong gawin ng ating Panginoon ngayon. Sa bawat isa sa atin, pwede po niyang gamitin ang kanyang mga anak. Pwede niyang gamitin ang mga elders of the church to pray for those who are in sick. At sila po ay gagaling. They will anoint it with oil. Kaya praise God. No? Napakagandang privilege po. No? Yung mga ibinigay ko ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Okay? And, pangwari po natin, it is in verses 19 and 20 of James chapter 5. No? Ito po yung panglas natin. Verses 19 to 20. Sabi po dyan sa James 5, verses 19 to 20, no, sabi sa verses 19 to 20, My brothers, if one of you should wander from the truth, and someone should bring him back, remember this, whoever turns a sinner from the error of his way will save him from death, and cover over a multitude of sins. Praise the Lord. So the number eight moral lessons from these verses 19 and 20 is that we should concern for the salvation of our brothers and sisters. Mga kapatid, hindi lamang po ang kaligtasan ay para sa atin. Kundi nandun din po na we concern for those, no? Salvation, kaligtasan ng mga taong nakapaligid sa atin. Kaligtasan ng ating mga mahal sa buhay. Kaligtasan ng ating mga kaibigan. Kaligtasan ng mga taong nakilala natin. Those people's love us. Sabi ko doon sa Ezekiel 33 verses 7 to 9 as our supporting verse. Son of man, I have made you a watchman for the house of Israel. So hear the word I speak and give them warning from me. Ang ating Diyos po ang nagsasabi po nito. No? Na ang bawat isa sa atin ay tinawag yung watchman ng Panginoon. Sabi ni God, When I say to the wicked, O oh, wicked man, you will surely die. And you do not speak out to be with him from his ways, that wicked man will die for sin, and I will hold you accountable for his blood. Verse 9. But if you do warn the wicked man to turn from his ways, and he does not do so, he will die for his sin, but you will have saved yourself. Ayan mga kapatid, no? Talaga, ang sinasabihan ko tayo ng Panginoon, just do our part, no? We need to share the word of God to those people na makilala ng those people from us. 
pagkasabihan ko natin sila, at least we do our part, no? Kasi accountable ko sila, no? Their blood is accountable, no? I-account ng Panginoon sa ating pagdating ng takdang na nagod. Baka may ngayon may magsabi sa'yo, kasakasama kita, palagi tayong magkasama, hindi mo man lang sinabi sa akin ang pagmamahal ng Jesus. Sana po wala akong magsabi sa atin pagdating ng panahon. Kaya it's time, no, habang may pagtakapangin pa, ang mga gadget po natin, gamitin po natin po para ihayat ang salita ng Panginoon. I-share po natin ang salita ng Panginoon. Abutin po natin ang mga kaluluwa na pwede po natin maabot, no, through messenger, through uh, Facebook, WhatsApp, Viber, napakarami po yung ways na yun para maabot sila, no. Para makasama mo, i-share ang salita ng Panginoon. And if possible, no, pray for them. Lead them in a serious prayer. Pagtanggap sa Panginoon. Ang mga Pilipino po, hindi na po mahirap. Kasi tayo po mga Pilipino makadyos. Kulang lamang po. There is something we say in our faith. At yan po ang dapat na tuluhin ng Panginoon. At gagamitin po ng Panginoon ang bawat isa sa atin. Kaya kapatid, it's time to go on. It's time to move on. Na hindi lamang po sarili po natin ang ating music. Especially right now. Alam po po na mahirap po mag-evangelize because of this situation. No? Mahirap mag-evangelize. Pero meron at meron way na gagawin ang Panginoon. One way po na pwede natin gawin. I-share po natin. Yung ating mga preaching, no? I-share na po natin yung ating mga gawain. Nandiyan po, pwede po natin i-share sa ating mga kaibigan, sa ating mga kapamilya. Para makakinggan din po nila ang kahalagahan po ng salita ng Panginoon. So, purihin ng Diyos, what are the moral lessons that we can learn in this afternoon, in this James chapter 5, verses 1 to 20. Number one po na lesson sa amin natin kanina, if you have the richness in this world, use it to advance the gospel and to help those in need. Kaya kapatid kong bukas, magiging millionaire pa, praise the Lord. Alam mo na kung ano ang gagawin mo, no? Gamitin mo nito para the more fast at palalawat ng Panginoon and help those people who are in need. No, at hindi lang bukas kung magiging millionaire ka, but even right now. Praise God! Gamitin po natin kung ano po yung meron tayo, no? Ibigay po natin para sa Panginoon magpagamit po ang bawat isa. Number two, may moral lessons is that be patient and stand firm. Kaya pinis-pinis lamang po mga kapatid. Alam ko po, marami po sa inyo dyan, nais na pinuloy ng Pilipinas, pinis-pinis muna kayo. Kasi sa pasasaan ba, uh, baka pauloy dito kayo. Although, dito po sa Pilipinas, welcome po lahat ng mga Pilipino pumuloy ng Pilipinas. But anyway, be patient. Kaya nga po pinag-aaralan po natin. Pinis-pinis, and of course, is time for magpapatatag po tayo sa ating pananalig at pananang pala tayo sa Panginoon. Moral lessons number three, sabi natin, remember, Jesus is the judge who will punish the wicked and rewards the righteous. Kaya mga kapatid, pinigilin po natin palagi sa buhay po natin na gumawa ng tama, gumawa ng mabuti, dahil alam at alam po natin na ang mga buhos na po sa atin walang iba kundi ang ating Panginoon Jesus. At kung buhos na po tayo ng Panginoon, alam at alam natin, meron siyang rewards na ibigay sa bawat sa sa atin, kapatid, na higit pa yung ang rewards niya. Okay, number four, moral lessons is that do not swear, wag po tayong mangako. Remember, lahat ng pangako po natin, we need to fulfill, we need to accomplish. Especially, pangako mo ay God na kailangan sundin mo. So, do not swear, no, pangako pa. Sundin ang pangako. Number five, encounter is trouble, you need to pray. Magkaroon man ng problema sa mundo ito, ano ang gagawin ko pa na langit? Because prayer is very, very powerful. Makapangyarihan po ang panalangin. Kaya wala po tayong dapat ipagawa dahil panalangin yan ang solusyon. And of course, sabi natin, if you are happy, sing a song of praise. Kaya kapag 
Kristus, awitan lang po natin ang awit ng pagmuli ang Panginoon. Pasalamatan po natin siya dahil tuloy na po, dakila at magkapangyari ng ang Diyos na ating sumasama. And number seven, sabi po natin, if you are sick, all the elders of the church to pray and honor the Lord. Kaya mga kapatid, ano mo ng pananahilangan mo, pakailangan mo ng pagalingan, nandiyan ang ating mga pastor, mga leaders to pray for us, and of course, they honor us with all. And number eight, moral lessons that we should concern for the salvation of our brothers and sisters. Kapatid, hindi lamang pansalin natin kaligtasan ang palagot isipin, kundi nandun din ito, isinasama din po natin ang mga taong malapit sa atin, ang mga taong kakilala natin, they need also the salvation that comes from the Lord. Kaya kunihin po ang Panginoon, and I believe, meron po tayong matutunan sa hapon na ito. God bless you all. Let's pray. Panginoon, salamat po Lord God sa mga salita mo na napakulad ang bawat isa. Dalangin po Diyos, patuloy na ilamak mo sa kanilang puso at isipan na hindi lang ang napakulad. Kundi mo Diyos, ito po ay makita ng mga bunga sa buhay ng bawat isa. Maraming maraming salamat po Diyos at salilamang po ang mataas na pagpuli 